Hello everybody this is Madhavi from Dhavi Creations today fabric painting lo two colors ni mix cheyalsi vachinappudu ela blend cheyalo chuddamu blending ante two colors ni gradual ga oka dan meeda okati mix chestu kalisi poyela cheyadam so normally two separate colors ni use cheyalsi vachinappudu mix cheyakapothe adi drawing la kanapadutundi సో ఫ్లవర్స్ సమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ పోర్ట్రేట్స్లో షేడింగ్స్ లాంటివి పెయింట్ చేసేటప్పుడు బ్లెండింగ్ చేస్తే పెయింటింగ్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా కనబడుతుంది సో ఈ బ్లెండింగ్లో మెయిన్గా టూ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేస్తాము ఒకటి వెట్ ఆన్ వెట్ అండ్ వెట్ ఆన్ డ్రై సో ఇది ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాము ఇక్కడ నేను ఫ్యాబ్రిక్ అక్రిలిక్ కలర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను కాటన్ క్లాత్ మీద ఇది వైట్ కలర్ బేస్ కోట్ లాగా యూజ్ చేస్తాను సో ఇది యూజ్ చేసేప్పుడు డ్రై అవ్వకూడదు కానీ కొంచెం ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ పెయింట్ తీసుకొని బేస్ కోట్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు సెకండ్ కలర్ తీసుకున్నాను ఇది కొంచెం అమౌంట్ ఆఫ్ కలర్ తీసుకోవాలి చూసారా ఇలా సపరేట్గా వేస్తే అది అసలు ఏమి లుక్ ఉండదు ఇప్పుడు మిక్స్ చేద్దాము దీన్ని ఫస్ట్ కొంచెం బ్రష్ని వైప్ చేసుకోవాలి లైట్గా అండ్ వీలైతే కొంచెం బేస్ కాటన్ కలర్ని కొంచెం తీసుకొని మనము గ్రాడ్యువల్గా స్ప్రెడ్ చేయాలి ఇలా బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ చేసుకుంటూ స్ప్రెడ్ చేయాలి మనకు ఓకే కలర్ సరిపోయింది అనే వరకు మనము స్ప్రెడ్ చేస్తూ పోవాలి సో ఇక్కడ కింద కొంచెం డ్రై అయిపోయింది సో కొంచెం వైట్ నేను యూస్ చేస్తూ స్ప్రెడ్ చేస్తున్నా ఇక్కడ పైన కాస్త డార్క్ కావాలి అని అనుకుంటే బ్రష్ని క్లాత్తో వైప్ చేసేసుకొని కొంచెం రెడ్ తీసుకొని స్ప్రెడ్ చేసేసేయాలి కానీ వైట్ కావాలి అనుకుంటే మాత్రం బ్రష్ని వాటర్తో క్లీన్ చేసుకొని కాస్త వైట్ తీసుకొని ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు రౌండ్ మోషన్లో ఎలా బ్లెండింగ్ చేసుకోవాలో చూద్దాము నేను టూ నెంబర్ రౌండ్ బ్రష్ తీసుకున్నాను వైట్ని బేస్ కోట్ లాగా వేస్తున్నాను కొంచెం ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ పెయింట్ తీసుకొని పెయింట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు రెడ్ని కొంచమే తీసుకొని రౌండ్గా వేసాను బ్రష్ని వైప్ చేసుకొని ఆ టూ కలర్స్ మధ్య జస్ట్ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ చేస్తూ మనం ఇలా స్ప్రెడ్ చేయాలి కొంచెం బ్రెడ్ తక్కువగా అనిపి డ్రై అయిపోతుంది అని అనిపిస్తే కొంచెం బ్రెడ్ తీసుకోవచ్చు అండ్ వైట్ కూడా కాస్త డార్క్ అయిపోయింది అని అన్నప్పుడు కొంచెం వైట్ తీసుకొని దాన్ని స్ప్రెడ్ చేసేసుకోవాలి ఇలా బ్లెండ్ చేస్తూ పోతుంటే బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనము వెట్ ఆన్ డ్రై టెక్నిక్ చూద్దాము వెట్ ఆన్ డ్రై అంటే బేస్ కోట్ డ్రై అయిపోయినా కూడా మనం సెకండ్ కలర్ని తీసుకొని మనం స్ప్రెడ్ చేస్తూ బ్లెండ్ చేస్తే అది వెట్ ఆన్ డ్రై టెక్నిక్ అవుతుంది ఇక్కడ నేను వైట్ని పూర్తిగా బేస్ కోట్ లాగా వేసేసాను ఇది ఒక టెన్ ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ ఇలా డ్రై అయిపోతుంది ఇప్పుడు కొంచెం రెడ్ అంటే సెకండ్ కలర్ తీసుకొని గ్రాడ్యువల్గా ఇలా స్ప్రెడ్ చేస్తూ పోవాలి మనకి ఎక్కడైతే బ్లెండ్ కావాలి అనుకున్నామో అక్కడ ఎక్కువ పెయింట్ ఏమైనా ఉంటే అది వైప్ చేసేసుకుంటూ ఇలా స్ప్రెడ్ చేయాలి ఒకవేళ కింద చాలా డ్రై అయిపోయింది మనకి బ్లెండ్ అవ్వట్లేదు అని అనుకుంటే లైట్గా వైట్ తీసుకొని ఇలా స్ప్రెడ్ చేయాలి చూసా నాకు ఇక్కడ కొంచెం వైట్ కొంచెం మిక్స్ కాలేదు అని అనిపించి ఇంకొంచెం తీసుకొని నేను స్ప్రెడ్ చేస్తున్నా సేమ్ దానిలో పక్కన వెట్ ఆన్ వెట్ లుక్ ఎలా వస్తుందో సేమ్ ఇది కూడా అలానే వస్తుంది చూసారా సేమ్గా ఉంది ఇక్కడ మనం టూ కలర్స్ యూజ్ చేసాము ఇప్పుడు త్రీ కలర్స్ని ఎలా బ్లెండ్ చేయాలో చూద్దాము నేను ఇక్కడ కూడా వైట్ని బేస్ కోట్ లాగా స్ప్రెడ్ చేశాను ఇక్కడ సెకండ్ కలర్గా రెడ్ తీసుకొని 
పైనుంచి స్ప్రెడ్ చేస్తున్నా కొంచమే తీసుకోవాలి అండ్ ఇప్పుడు నేను పూర్తిగా బ్రష్ని వాటర్తో క్లీన్ చేసేసుకున్నాను థర్డ్ కలర్గా క్రోమ్ ఎల్లో తీసుకున్నాను కింది నుంచి స్ప్రెడ్ చేస్తున్నా ఇక్కడ ఎల్లో ఓవర్ల్యాప్ అయిపోయింది అందుకని బ్రష్కి ఇంకొంచెం వైట్ తీసుకొని మధ్యలో మనము బ్లెండ్ చేయవచ్చు ఇలా సో ఇలా పైన కాస్త రెడ్ కింద ఎల్లో తీసుకుంటూ మధ్యలో వైట్ని కొంచెం ఎక్కువగా స్ప్రెడ్ చేస్తూ త్రీ కలర్స్ని ఇలా బ్లెండ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది ఫ్లవర్స్కి సీనరీస్కి సమయ రెయిన్బో కలర్స్ అలా యూస్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఫ్లవర్ వేసి చూపిస్తాను సో వైట్ని బేస్ కోట్గా వేస్తున్నాను ఇక్కడ బ్రష్ని వైప్ చేసుకొని టాప్ మోస్ నుంచి కాస్త రెడ్ని స్ప్రెడ్ చేయాలి సో కింద నుంచి కూడా కాస్త వైట్ని స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాను మధ్యలో ఇలా బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ చేస్తూ స్ప్రెడ్ చేశాను చూసారా బ్లెండ్ అయిపోయింది ఇక్కడ ఎల్లో లైట్గా మిడిల్లో టచ్ చేశాను బ్యూటిఫుల్ ఫ్లవర్ అయిపోయింది సో ఇలా వెట్ ఆన్ వెట్ అండ్ వెట్ ఆన్ డ్రై టెక్నిక్స్తో ఇలా బ్లెండ్ చేసుకోవచ్చు మనము ఇక్కడ త్రీ కలర్స్ని కూడా త్రీ ఆర్ మల్టీ కలర్స్ని బ్లెండ్ చేసుకోవచ్చు ఈ టెక్నిక్స్ యూస్ చేస్తూ మనము ఇప్పుడు ఒకటి డెమాన్స్ట్రేషన్ చూపిస్తాను ఇది ప్యూర్ రా సిల్క్ కుర్తి దామన్ మీద లోటస్ ఫ్లవర్స్ డిజైన్ వేస్తున్నాను సో సింపుల్ బ్లెండింగ్ టెక్నిక్స్తో బ్యూటిఫుల్ లోటస్ ఫ్లవర్ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ వన్ నెంబర్ ఫిల్బర్ట్ బ్రష్ యూస్ చేస్తున్నాను ఫ్లాట్ బ్రష్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు వైట్ని బేస్ కోట్గా కాస్త ఎక్కువ అమౌంట్ తోటి పెయింట్ చేశాను సో టాప్ మోస్ట్లో నాకు డార్క్ కలర్ కావాలి కాబట్టి అక్కడ నేను వైట్ కలర్ వేయలేదు సో ఇక్కడ సెకండ్ కలర్గా క్రిమ్సన్ రెడ్ని తీసుకుని టాప్ మోస్ నుంచి స్టార్ట్ చేశాను సో ఇలా స్ప్రెడ్ చేస్తూ పోవాలి అంతే కింద బేస్ కోట్ మనకి వైట్ కాస్త వెట్గానే ఉంది కాబట్టి మనకి అది ఈజీగా మిక్స్ అయిపోతుంది సో మనం ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ మనము పెయింట్ చేస్తూ పోవాలి ఇలా సెకండ్ కలర్ స్ప్రెడ్ చేసేటప్పుడు కాస్త డార్క్ అయింది అని అనిపిస్తే బేస్ కలర్ని యూజ్ చేసి మనం దాన్ని బ్లెండ్ చేసేస్తే పర్ఫెక్ట్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి డార్క్ పెయింట్ అనేసి కాస్త వైట్ తీసుకొని బ్లెండ్ చేసేస్తున్నాను ఇలా సో టూ పెటల్స్కి మధ్యలో డిఫరెన్షియేషన్ కనబడట్లేదని కొంచెం రెడ్ తీసుకొని ఇన్నర్ సైడ్లో నేను స్ప్రెడ్ చేశాను బ్లెండ్ చేశాను అవుటర్ సైడ్ నార్మల్గానే ఉంచేశాను చూసారా సో పెటల్కి లోపల సైడ్ కొంచెం వైట్ తీసుకొని ఇలా బ్లెండ్ చేసేసుకోవాలి సో మనకు అవుట్లైన్స్ కనబడతాయి అన్నట్టు ఇలా
ఇక్కడ నేను టూ కలర్స్ని స్విచ్ చేసే అప్పుడు నేను బ్రష్ని వాటర్తో క్లీన్ చేయట్లేదు జస్ట్ క్లాత్తో మనం వైప్ చేసుకుంటూ కలర్స్ని మార్చుకుంటూ వేసేసుకోవచ్చు ఇలానే పైన లైట్ కలర్ కింద డార్క్ కలర్ కూడా మనం బ్లెండ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు లీఫ్ని ఎలా పెయింట్ చేయాలో చూద్దాము ఫస్ట్ వైట్ బేస్ కోట్ లాగా కాస్త వేసేసి ఎక్కడైతే డార్క్ కావాలనుకున్నానో అక్కడ వైట్ వేయట్లేదు చూసారా ఫస్ట్ డార్క్ వేసి వైట్తో బ్లెండ్ చేయొచ్చు లేదా వైట్ వేసి డార్క్ కలర్తో కూడా బ్లెండ్ చేయొచ్చు ఇలా మనకి ఫైనల్ రిజల్ట్స్ మనం అనుకున్న రిజల్ట్స్ వచ్చే వరకు మనము కలర్స్ని స్విచ్ చేసుకుంటూ మనం బ్లెండ్ చేసుకుంటే బ్యూటిఫుల్ పెయింటింగ్ రెడీ అవుతుంది ఇలా ఇప్పుడు టూ టైప్స్ ఆఫ్ బ్లెండింగ్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేస్తూ ఒక బ్యూటిఫుల్ పీకాక్ పెయింటింగ్ వేద్దాము సో నేను ఆల్రెడీ ట్రేస్ చేసేసుకున్నాను క్లాత్ మీద వైట్ని బేస్ కలర్గా వేస్తున్నాను ఇక్కడ సో ఇది చిన్న ఫ్లవర్ కాబట్టి నేను మొత్తం వైట్ ఒకటేసారి వేసేసాను కానీ ఇది మొత్తం వెట్గానే ఉండాలి సో వెట్ ఆన్ వెట్ టెక్నిక్ అన్నట్టు ఇక్కడ ఇది పైన దీన్ని కూడా నేను డార్క్ కలర్ వేసేసి బ్లెండ్ చేస్తూ వస్తున్నాను టూ నెంబర్ రౌండ్ బ్రష్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఇది చిన్న డిజైన్ కాబట్టి నేను మూమెంట్ ఈజీగా ఉండాలి అనేసి రౌండ్ బ్రష్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఇంకా వెట్గానే ఉంది కింద ఒకవేళ చాలా డ్రై అయిపోయింది అని అనుకుంటే లైట్గా వైట్ తీసుకొని మనం బ్లెండ్ చేయొచ్చు ఇలా శాప్ గ్రీన్ వేసేసి ఎల్లో క్రోమ్ ఎల్లోతో షేడింగ్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ ఒక సైడ్కి లైట్ కలర్తో బ్లెండ్ చేస్తున్నాను చూసారా ఒక సైడ్ డార్క్గా ఉంటుంది ఒక సైడ్ లైట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు పీకాక్కి మొత్తం నేను వైట్ కలర్ని బేస్ కోట్ లాగా పూర్తిగా వేసేస్తున్నాను మొత్తం డ్రై అయిపోయింది చూసారా ఇప్పుడు దీని మీద మనము ఎలా బ్లెండ్ చేయాలో చూద్దాం పర్షియన్ బ్లూ తీసుకున్నాను పర్షియన్ బ్లూ అండ్ వైట్తో బ్లెండ్ చేస్తూ వస్తున్నాను మనం ఇక్కడ సో యాక్చువల్లీ పూర్తి బేస్ కోట్ డ్రై అయిపోయాక సెకండ్ కలర్తో బ్లెండ్ చేసుకోవచ్చు కానీ సెకండ్ కలర్ బ్లెండ్ కావడం కోసం నేను మళ్ళీ వైట్ని యూజ్ చేస్తున్నాను కాస్త కొంచెం కొంచెం అమౌంట్ తోటి మనము వైట్ అండ్ బ్లూ రెండింటిని కన్సిస్టెన్సీ చూసుకుంటూ బ్లెండ్ చేసుకోవాలి ఎక్కడైతే బ్లూ డార్క్గా కనబడాలి అనుకున్నామో అక్కడ వైట్ని తక్కువగా యూజ్ చేయాలి ఎక్కడైతే వైట్ ఎక్కువ కనబడాలి అని అనుకున్న దగ్గర వైట్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ బ్లూలోకి మిక్స్ చేస్తూ పోవాలి
బీక్కి క్రోమ్ ఎల్లో వేస్తున్నాను ట్రిపుల్ జీరో రౌండ్ బ్రష్తో బ్లాక్ తీసుకుని ఐ పార్ట్ వేస్తున్నాను ఇప్పుడు పీకాక్ బ్యాక్ సైడ్కి రెయిన్బో కలర్స్ వేద్దామని సో ఇప్పుడు పర్ల్ లెమన్ ఎల్లో తీసుకున్నాను టూ నెంబర్ రౌండ్ బ్రష్తో టోటల్గా పెయింట్ చేశాను ఒక సైడ్కి లైట్గా వైట్ తీసుకొని బ్లెండ్ చేస్తున్నాను ఇలా పర్ల్ ఆరెంజ్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ కూడా ఒక సైడ్ వైట్తో బ్లెండ్ చేస్తున్నాం మనకు కావాల్సిన రిజల్ట్ వచ్చే వరకు వైట్ని యాడ్ చేసుకుంటూ ఇలా బ్లెండ్ చేసుకోవాలి ఇది పర్ల్ పింక్ ఇక్కడ కూడా ఒక సైడ్ వైట్తో బ్లెండ్ చేస్తున్నాను సో ఇలా వైట్ని యాడ్ చేస్తూ బ్లెండ్ చేస్తూ ఉంటే డార్క్ సైడ్ కూడా కాస్త లైట్ అయిపోయింది అనిపిస్తే డార్క్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు మళ్ళీ యాడ్ చేయొచ్చు యాడ్ చేసి రెండు కన్సిస్టెన్సీ చూసుకొని బ్లెండ్ చేసుకోవాలి ఇది పర్ల్ మెటాలిక్ గ్రీన్ దిస్ ఇస్ స్కై బ్లూ పర్షియన్ బ్లూ అండ్ పర్పుల్ కలర్ ఇక్కడ డార్క్ బ్రౌన్ యూజ్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ బార్డర్స్కి వైట్కి బదులుగా నేను పాల్ మెటాలిక్ గోల్డ్ యూజ్ చేస్తున్నా సో సేమ్ ఇలానే బ్లెండ్ చేస్తున్నాను సో ఇలా సెకండ్ కలర్ ఏదైనా యూజ్ చేసి బ్లెండ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ బార్డర్స్ కాస్త హైలైట్ చేయడం కోసం లైట్గా వైట్ యూజ్ చేసి బ్లెండ్ చేస్తున్నాను సో మధ్య మధ్యలో లైట్ ఎక్కువైన దగ్గర కాస్త బ్రౌన్ కూడా యూజ్ చేసి రెండింటిని కన్సిస్టెన్సీ చూసుకుంటూ మిక్స్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు పెయింటింగ్ మొత్తం డ్రై అయిపోయింది జస్ట్ హైలైట్స్ కోసమని పర్ల్ మెటాలిక్ గోల్డ్తో ఫెదర్స్కి ఒక కార్నర్ నుంచి బ్లెండ్ చేస్తున్నాను చూసారా ఇది వెట్ ఆన్ డ్రై టెక్నిక్ జస్ట్ అవుట్లైన్స్ లాగా వేయకుండా దాన్ని స్ప్రెడ్ చేస్తూ బ్లెండ్ చేస్తున్నాను ఇలా చేసేప్పుడు కింద పెయింట్ డ్రై కాకపోతే ఫస్ట్ కలర్ అండ్ సెకండ్ కలర్ మిక్స్ అయిపోయి కలర్ చేంజ్ అయిపోతుంది సో సెకండ్ కలర్ చేంజ్ కాకుండా బ్లెండ్ కావాలి అని అనుకున్నప్పుడు వెట్ ఆన్ డ్రై టెక్నిక్ యూజ్ చేయొచ్చు
ఇలా లైట్ అండ్ డార్క్ కలర్ కాంబినేషన్తో బ్లెండింగ్ చేస్తూ పెయింటింగ్ చేస్తే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ